ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்எஸ்சி வீடியோஸ் இன்றைக்கி ட்ரீம் லெவன் மற்றும் ஃபேன்டாசி பவர் லெவன் ப்ரொடிக்ஷனில் இந்தியா மஸ்டும் நியூசிலாந்து அணி மோதக்கூடிய அஞ்சாவது டி டுவெண்ட்டிக்கான டீம் செலெக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த எங்கேருந்து வரப்போகுது அப்படின்னா பே ஓவல் மவுண்ட் மாங்கனியா அப்படிங்கிற ஸ்டேடியமில் வந்து வரப்போகுது ஸ்டேடியமோட நேம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் இருந்தால் கூட இந்த இந்த ஸ்டேடியம் ரொம்பவே ஃபேமஸான ஸ்டேடியம் தான் அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்டு கப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இங்கே தான் ஃபைனல் நடந்தது இந்தியா பிரித்தி உஷா தலைமையில் சூப்பராக வின் பண்ணாங்க அந்த டோர்னமெண்ட்டை இப்போது இந்தியா வர்சஸ் நியூசிலாந்து மெயின் டீம் விளாட போகிறாங்க அஞ்சுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு டிஃபீட் பண்ணுவாங்களா ஒரு நியூசிலாண்டுக்கு ஒரு ஒயிட் வாஷ் கொடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸையும் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபோர் ஜீரோ இதை கண்டிப்பாக இந்தியன்ஸே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க கடைசி ரெண்டு போட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து சூப்பர் ஓவரில் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ வரலாற்றிலே இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு அணிகள் தொடர்ந்து சூப்பர் ஓவரில் மோதுறது ஸோ ரொம்பவே சொதப்பலான ஒரு பேட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மாதிரி ஒரு ஒரு நியூ வே ஜோக் ஜோக்கர்ஸாக மாறிக்கிட்டு இருக்காங்க நியூசிலாந்து ரெண்டு போட்டிகளுமே அவங்க ஜெயிக்க வேண்டிய போட்டி தான் ஆனால் அதை ரொம்பவே சிம்பிளாகவே விட்டுட்டாங்க பட் இந்தியன்ஸ் ஒரு கிரெடிட் கொடுத்தாகணும் கடைசி வரைக்கும் போராட்டக்கணும் இந்தியாவுக்கு வளர்ந்துருக்கு விராட் கோலியோட டீம் யங் இந்தியாவால் இதான் நம்ம சொன்ன பே ஓவல் மவுண்ட் கினியாக்கு நியூசிலாந்தோட டி டுவெண்ட்டி ஃப்ரான்ச்சைஸ் கிரிக்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மேட்ச் இங்கே நடந்தது ரெண்டு மேட்சுமே ரொம்பவே லோ ஸ்கோரிங் தான் ஒரு மேட்சில் பார்த்திங்கன்னா வெல்லிங்டன் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அடிச்சிருக்காங்க நார்த்தன் நைட்ஸ் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு போட்டியில் பார்த்திங்கன்னா கேண்டர்பரி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அவங்க பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தாறு ஸோ ரெண்டு போட்டியிலுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸ்பின்னர்ஸ் நிறைய விக்கெட் எடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் எஸ்பெஷலாக பார்த்திங்கன்னா இஷோதி ரெண்டு மூணு விக்கெட் வேறு எடுத்துருக்காரு ஒவ்வொரு போட்டிலுமே ரெண்டு விக்கெட் மூணு விக்கெட் எடுத்துருக்காரு அதனால் ஒரு ஸ்லோ பிச் எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது இப்போ கரண்ட்டாக உள்ள ஸ்டேட்டஸ் ஆனால் இதே கிரவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வர்சஸ் நியூசிலாந்து நடந்துச்சு அதில் நியூசிலாந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ரன் அடிச்சிருக்காங்க இருபது ஓரில் ரொம்பவே ஒரு சின்ன கிரவுண்டு தான் எந்த ஒரு பெரிய ஸ்டாண்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதில் காலில் மண்டோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு செஞ்சுரி வேறு அடித்தார் அவர் அந்த சீரீஸில் சூப்பரான ஃபார்மில் வேறு இருந்தார் ஸோ ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா மொத்தம் எட்டு போட்டி நடந்திருக்கு ஸோ மேட்சஸ் ஒன் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஏழு போட்டியில் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஒன் செகண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்கோரை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கண்டிப்பாக பிச் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாஸை வின் பண்ணக்கூடிய டீம் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் பிடிச்சி டார்கெட் செட் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நியூசிலாந்து அதை தான் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நியூசிலாந்துக்கு சேசிங் அப்படிங்கிறது சுத்தமாக வரமாட்டேங்குது நியூசிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் கேன் வில்லியம்சன் உள்ளே வரவார்னு நினைக்கிறேன் டார்லி மிச்சல் பலார் உள்ளே வரப்போகிறார் மற்றபடி பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லை மார்டின் கப்டில் அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இல்லை காலின் மன்றோ நல்ல ஃபார்மில் இருக்கார் வில்லியம்சன் வருடம் வந்தார் அப்படின்னா அவர் இருக்கலாம் அப்புறம் சேஃப்ரெட் போன மேட்ச் கடைசி வரைக்கும் நின்னா கூட அவரால் வின் பண்ணி கொடுக்க முடியல தென் டாம் புருஸ்லாம் போன மேட்ச் சரியாக விளையாடலை ஸோ இஷோதியும் டிம் சவுத்தி அண்ட் மிச்சல் சாந்தன் ஓரளவு டீசெண்டான ஃபார்மில் இருக்காங்க பென்னட் பார்த்திங்கன்னா ரன்ஸ் கொடுக்குறாரு அதே நேரத்தில் விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறார் கூகுளினும் அதே மாதிரி தான் இந்தியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு போன மேட்ச் ரோஹித் சர்மா விளையாடலை ஸோ இந்த போட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேபி விராட் கோலியே ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ரோஹித் சர்மா திருப்பி உள்ளே வரலாம் ரோஹித் சர்மா கேப்டன்ஷிப் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ரிஷப் பண்டுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும் அது போக இன்னும் வெளியிருக்க ஒரு பிளேயர் யார் அப்படின்னா குல்தீப் யாதவ் ஸோ மேபி சிவம் துபேக்கு பல ரிஷப் பண்டு உள்ளே வராரா இல்லை ஸ்ரேஷ் ஏருக்கு பல உள்ளே வராங்கிறது ஒரு டவுட்டில் இருக்குது ஸோ இன்னும் இந்தியன்ஸ் ஒரு டீம் இன்னும் ஃபிக்ஸர் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகலை மேபி கே எல் ராகுலுக்கு பதிலாக கூட ரிஷப் பண்டு உள்ளே வரலாம் கண்டிப்பாக இவங்கலேருந்து யாராவது ரெண்டு பிளேயர் தான் விளையாட போகிறாங்க சஞ்சு சாம்சனுக்கு இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கும் கிடைக்கும் சகலுக்கு பதிலாக மேபி குல்தீப் யாதவ் விளையாடலாம் ஸோ ஆனால் ஜஸ்பிட் பும்ரா கண்டிப்பாக ரெஸ்டன்னு சொல்லிட்டாங்க மோமோ ஷமி உள்ளே விளாட போகிறாரு ஸோ அதனால் டீம் செலெக்ஷனை பார்த்துட்டு தான் நம்ம எப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்
ஆல்ரவுண்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா மிச்சல் சாந்தனா நல்லா ஃபார்மில் இருக்கார் ஸோ அவரை நீங்கள் பிக் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அது போக பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திர ஜடேஜா கண்டிப்பாக விளாட மாட்டார் கூகுளின் பெரிய விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுல டார்லி மிச்சல் விளாட மாட்டார்னு தான் சொல்கிறாங்க வாஷிங்டன் சுந்தர் ஒருவேளை ஸ்பின் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அவர் நல்லா பண்ணுவார் அவரை நீங்கள் எடுக்கலாம் சிவம் துபியோட பிளேஸே கொஷின் மார்க்கில் இருக்குது ஸோ அவர் விளாண்டா கூட அவர் பெரிய அளவில் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி தெரியல பவுலர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஷ்ரல் தாக்கூர் நீங்கள் எடுக்கலாம் அணிக்குள்ளே கண்டிப்பாக அவர் விளாடுவார் இஷ் ஷோதி நீங்கள் உள்ளே எடுக்கலாம் தென் சகலா குல்தீப் யாதவான் தெரியல யார் விளையாடுறாங்களோ அவங்கள கண்டிப்பாக நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ஸ்பின் ஒருவேளை சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதுனால இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பாக ஜஸ்பிரித் பூமரா விளாட போகிறது இல்லை ஸோ மோமோ ஷமி நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் அது போக பார்த்திங்கன்னா டிம்ஸ் ஆஃப் தி பெனட் இவங்கெல்லாம் விக்கெட் எடுத்தால் கூட ரன்ஸும் நிறைய கொடுக்குறாங்க ஸோ இவங்கலேருந்து யாராவது நீங்கள் பிக் பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா யாராவது ஒரு பவுலர் நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம் மேபி இந்த போட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நாலு பவுலரோடு போகலாம் ஏன்னா ஆல்ரவுண்டர்ஸ் உங்களுக்கு பெருசாக இல்லாதனால விக்கெட்ஸும் கொஞ்சம் ஆவரேஜ் ரன் ஸ்கோர்ஸ் தான் வரும் ஸோ நாலு பவுலர்ஸோடு இறங்குறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு டீமை பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபேன்டசி பவர் லெவன் அப்படிங்கிற ஆப் நீங்கள் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி ட்ரீம் லெவன் மாதிரி நிறைய கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசேட் பண்ணலாம் சூப்பரான உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய டைப் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த ஆப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நீங்கள் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப லெஸ் காம்படிஷன் நீங்கள் ஈஸியாக வின் பண்ணலாம் அது போக உங்களோட அமௌண்ட்டை நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் பேடிஎம் மட்டும் பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலமாக நீங்கள் உங்களோட பேன் கார்டு அப்புறம் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட செக் புக் செக் லீஃப் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு பாஸ்புக்கோட சராக்ஸ் மட்டும் அப்லோட் பண்ணிணாலே போதும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வெரிஃபை பண்ணிவாங்க இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரியுது ரெஃபரல் கோடு எம்எஸ் லெவன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நம்ம டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு அணிகளை பார்க்கலாம் முதல் அணியை பார்த்தீங்கன்னா சைஃப்ரட் சாம்சன் ராகுல் கேன் வில்லியம்சன் முன்ரோ ரோஹித் சர்மா ஸ்ரேஷ் ஐயர் சாண்ட்னர் ஷோதி தாகூர் சைனி கேப்டனர் வைஸ் கேப்டன் ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா ராகுல் சைஃப்ரட் கேன் வில்லியம்சன் முன்ரோ இவங்க நாலு பேரும் நல்ல ஆப்ஷன் கேப்டன் ஒரு வைஸ் கேப்டன் ஏன்னா மற்றபடி பெரிய லெவலில் யாரும் விக்கெட்ஸ் எடுக்க மாட்டாங்க அதிகபட்சம் ஒன் ஆர் டூ விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க சஞ்சு சாம்சனுக்கு மேபி நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம் ஏன்னா அவரோட கிரெடிட் கம்மியாக தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்காக கூட எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக நல்லா விட கூட சான்ஸ் இருக்குது ஓப்பனிங்கிறதுனால இன்னொரு அணியை பார்த்தீங்கன்னா லோகேஷ் ராகுல் ரிஷப் பண்ட் எடுத்துருக்கோம் அந்த அணியில் மேபி ரிஷப் பண்ண விளாடாரு நீங்கள் சஞ்சு சாம்சன் பிக் பண்ணிக்கோங்க கேன் வில்லியம்சன் மார்டின் கப்டல் ராஸ் டெய்லர் ரோஹித் சர்மா மணிஷ் பாண்டே எடுத்திருக்கேன் இதில் ஒரு வேளை நீங்கள் இதுக்கு பல சிரேஷ் ஏற பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் வாஷிங்டன் சுந்தர் பெனட் ஷமி செய்னி ஸோ இதுதான் நம்ம ரெண்டு அணிகள் அணிகளை நல்லா தேர்வு செய்யுங்க நல்லா விளையாடுங்க ஆல் தி பெஸ்ட்